Si no es de gas comida asco. No, no, no. Si no es de gas comida asco. No te llenas. Si no es de gas asco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas comida asco. No, no, no. Si no es de gas comida asco. No te llenas. Si no es de gas asco. A ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. ¿Qué tal? Esta es la información más importante que le presentamos al momento. Presenta el gobernador Miguel Ángel Riquelme. ¿eh? Su cuarto informe de gobierno destaca logros y avances en seguridad, reactivación económica y, por supuesto, en salud. Piedras Negras cerrará el año con 10.000 vacunas para menores donadas por Eagle Pass. Programan otra clínica de vacunación para dosis de refuerzo COVID este fin de semana, pero en Eagle Pass. Supera Coahuila los 100.000 contagios de COVID-19. Hoy se registraron 242 nuevos casos. Invita el obispo a vivir esta nueva época con todos los cuidados y protocolos de salud. El DIF Coahuila alista las posadas en comedores comunitarios. Preparan logística relacionada con el envío de 68 trailers con 650 mil regalos a través de la campaña Fest Niños. Ni la Navidad ni el municipio se salvan de la delincuencia. Primero se robaron una corona, ahora se robaron una esfera. No hay denuncias de robos navideños, dice la Fiscalía. El municipio responde que denunciará robo de ornatos navideños. Inspectores listos para sancionar la venta y quema de pirotecnia la industria maquiladora comenzará esta semana con pago de aguinaldos la derrama será de más de 155 millones de pesos, de esto y mucho más esta noche en Telezócalo ya estamos listos y en este último día de noviembre así comenzamos Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Muy buenas noches, Tierras Negras. Espero que hayas tenido un excelente día. Acompáñame a ver el pronóstico del tiempo. La mínima que alcanzaremos esta noche será de 14 y estará parcialmente nublado. Para nuestro pronóstico extendido el día de mañana, miércoles, ombligo de semana, estará totalmente soleado con una máxima de 24 y una mínima de 14. Para jueves también se mantiene soleado, donde su máxima será de 26 y la mínima de 16. Viernes de inicio de fin de semana será el día más caliente, ya que su máxima aumentará a 27 y la mínima en 15. Sábado su máxima está en 25 y la mínima en 14. Ya domingo empieza a refrescar un poco más, ya que su máxima está en 22 y la mínima en 13. Para Cuña su máxima se mantiene en 25 y la mínima en 10, así como Jiménez, Cinco Manantiales y Sabinas, su máxima está en 25 y la mínima se mantiene en 12. Para nuestro sur central de Texas, San Antonio alcanza una máxima de 73 y la mínima de 54 Fahrenheit, mientras que Ubalde se mantiene totalmente soleado con una máxima de 74 y una mínima de 55, mientras que Carrizo Springs, su máxima está en 76 y la mínima de 54 Fahrenheit. Agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán y recuerda, Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Continuamos.
Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Ya son las 8 con 5 y la temperatura en los 20 grados centígrados. Vamos a los cruces internacionales, el puente internacional número 1. Ese puente está de caseta a caseta. Ya empiezan las filas a cruzar para los Estados Unidos. Puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra. El Coahuila 2000, el puente 2 también presenta tráfico vehicular de caseta a caseta. Ambos cruces internacionales están llenos. Vamos al tipo de cambio, el peso frente al dólar, la paridad en la frontera de Piedras Negras con Eagles. Pase cerradito los números a la compra en 20 y a la venta en 21. 8 con 5, 20 grados, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto recibirle. Ya es martes y por cierto, es el último martes del mes de noviembre. Hoy concluye el mes de noviembre y mañana inicia la cuenta regresiva para la Nochebuena, para la Navidad y por qué no decirlo, también para el Año Nuevo. A las 8 con 6 vamos de lleno a la información. El día de hoy, a las 7.20 de la mañana, el gobernador del estado dio un mensaje previo a su cuarto informe de gobierno. El gobernador en cumplimiento a lo establecido con la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme, acudió ante el Pleno del Congreso local para presentar su cuarto informe de resultados. En su mensaje, el mandatario estatal se comprometió ante la sociedad coahuilense a continuar con finanzas públicas sanas, a seguir blindando la seguridad del Estado, a fortalecer el crecimiento económico y el empleo, pero de manera especial a que la próxima generación encuentre un sistema de salud pública renovado, preparado para seguir enfrentando la pandemia y cuidar la salud de las familias, pues el COVID dijo no ha terminado. Como parte de los resultados plasmados en este cuarto informe de gobierno, destacó las acciones y logros que Coahuila ha obtenido en materia de seguridad pública, reactivación económica y salud. Mencionó que los contagios han bajado y la mayoría de nuestra población está vacunada. Coahuila dijo, es uno de los estados más seguros del país, los empleos van en aumento y la inversión privada ha alcanzado, dijo, cifras récord. 8 con 7 y la temperatura en los 20 grados centígrados. Este 2021 cerrará con casi 10 mil vacunas a menores de piedras negras. El día de mañana se aplicarán vacunas donadas por Eagle Paz. Este miércoles, a partir de las 8 de la mañana, 1,100 menores de los 12 a los 17 años que recibieron su primera dosis el pasado 10 de noviembre tendrán su refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en una nueva jornada binacional de vacunación. Se trata de los biológicos donados por las autoridades tanto del condado de Maverick como de la ciudad de Eagle Pass, que además ya tienen listas otras mil dosis para el próximo 15 de diciembre, confirmó Mirta La Barrera Tamés. La directora de Bienestar Social Municipal destacó que con ello, Piedras Negras cerrará el presente año con entre 9.000 y 10.000 vacunas aplicadas entre menores de dicho rango de edad en estos ejercicios transfronterizos. Barrera Tamés destacó que este esfuerzo, gestionado por el alcalde Claudio Bres, se verá reforzado con el arranque de la vacunación a menores de 15 a 17 años dentro del Plan Nacional de Vacunación a iniciar esta semana. Sí, el día de mañana, primero de diciembre, el día miércoles primero de diciembre, iniciamos a muy temprana hora la jornada de vacunación eh, transnacional. Esto gracias al apoyo del condado de Maverick, a todas las gestiones realizadas por el alcalde Claudio Bres y las cuales ha dado como resultado el que en esta jornada ya se esté vacunando en segunda dosis eh, las, para llegar hasta aproximadamente 8 mil vacunas aplicadas con menores de edad. Estamos hablando de que en segundas dosis ya están siendo aplicadas y eh, ya se tiene también todo listo para el día 15 de diciembre aplicar primeras dosis, otras mil primeras dosis. Esto quiere decir que vamos a cerrar este año con 9 mil vacunas aplicadas a menores de edad. Estamos hablando de que en eh, la mitad de ellas pues, corresponde a primeras, a primeras dosis. Y esto ha sido verdaderamente una labor de, de esfuerzo y de voluntades, de unir voluntades entre el condado de Maverick, las, todas las autoridades, en este caso de Estados Unidos, y todas las autoridades que participan del lado mexicano. 
Con imágenes de Juan José Gutiérrez para su presión el 12, Armando López Capetillo. En la vecina ciudad de Golpaz harán lo propio este fin de semana. Allá aplicarán una vacuna de refuerzo. Este fin de semana está contemplada otra jornada de vacunación Booster Shot para la comunidad que ya ha cumplido un periodo de seis meses después de haberse aplicado las dos primeras dosis contra el coronavirus. Será en el Centro Civic de la ciudad de Eagle Pass para quienes tengan arriba de 18 años de edad a partir de las 10 de la mañana, hora aún por confirmar por el coordinador de emergencias Leopoldo Bielma. Sí, seguimos adelante con nuestras clínicas que tenemos. Tenemos uno este fin de semana en el ICT y nuestra gente tiene la oportunidad. Y usted sabe bien que no hay muchas preguntas. Nosotros si quieren llegar ahí, usted dele usted y, y les damos el gusto cuando ellos llegan eso. Son buenas noticias, no hemos batallado y, y ustedes pueden ver, ahí han visto que el señor Polo Vielma, el señor Cardona, han hecho un buen papel. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Vamos a la estadística que informa el sector salud en torno al COVID-19. Al día de hoy, dice el sector salud, se han registrado 242 nuevos casos en Coahuila, incluyendo 14 defunciones. Lamentablemente, con estas 242, hemos rebasado... Los 100 mil casos, ya son 100 mil 22 casos registrados en Coahuila. En Piedras Negras van 8 mil 358. El día de hoy, Acuña, Francisco y Madero, Frontera, Matamoros, Monclova, Musqui, Sabina, San Juan de Sabinas, San Pedro y Torreón. 10 de los 38 municipios presentan decesos provocados por el coronavirus. Hoy en Piedras Negras se registran cinco nuevos casos, en Acuña se registran dos. Hoy Piedras Negras amanece también con personas hospitalizadas. Hoy en Piedras Negras hay nueve personas que amanecieron en un hospital de Piedras Negras, 8 con 11 ya y la temperatura en los 20 grados centígrados. El día de hoy el obispo se pronunció en el tema de cómo celebrar las fiestas de Sembrinas, que ya a partir de mañana entramos de lleno. Y esto fue lo que dijo el obispo de la diócesis de Piedras Negras. El obispo Alonso Gerardo Garza Treviño indicó que ya es tiempo de, de reanudar las actividades de manera normal, cumpliendo siempre las medidas de salud porque la sociedad y las familias necesitan de eventos como navideños y religiosos que ayudan a seguir siendo como antes. Aseguró que se está dando un gran paso el que autoridades de salud permitan un mayor número de fieles a las iglesias y para mantener esta disposición se tienen que cumplir con los protocolos de salud y la recomendación principal que brinda es el uso del cubrebocas. Invitó a la sociedad a vivir esta nueva época sin temores que hacen mucho daño, pero no dejar de lado las recomendaciones que hace el sector salud para seguir enfrentando esta pandemia. Nuevamente el pueblo está volcado en el encendido del pino, así creemos que ya puede ser en todos los campos, obviamente con los debidos cuidados, ¿verdad? como el uso del cubreboca, pero ya es tiempo de volver a la normalidad, siguiendo con los cuidados, porque ya lo necesitábamos como personas, como familias y como sociedad, ya necesitamos este tipo de eventos, también los religiosos, para, para volver otra vez con todo nuestro entusiasmo a seguir siendo los de siempre. Creo yo que las festividades de Guadalupe y de Navidad nos van a ayudar mucho para volver otra vez como sociedad a cargar batería. Yo, yo quiero aprovechar esta ocasión para invitar a todos los nigropetenses y a todos los coahuilenses a, a vivir con entusiasmo esta nueva época, salir del temor, porque estábamos demasiado encerrados, nos ha, nos ha hecho mucho daño, pero teniendo conciencia de que todavía no se acaba, es decir que necesitamos seguir con cuidados para continuar todavía subiendo más escaloncitos y volver a llegar a como estábamos anteriormente, ojalá que no nos descuidemos porque si no al rato vamos para atrás nuevamente. Con imágenes de Martín Urrutia para Super Channel 12, Hilda Águila. Ya son las 8 con 14, la temperatura en Piedras Negras, 20 grados. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, que nosotros ya regresamos.
UDC, Unidad Democrática de Coahuila. Mi palabra es Coahuila. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en cidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y otros productos de gestión menstrual. Este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. ¡Pásele! ¡Pásele! Solo en Más Bodega y Logística te espera con los mejores precios de mayoreo para tu despensa. Aquí encontrarás las mejores marcas como Nestlé, además de artículos de desinfección, limpiadores y más. Todo a los mejores precios. Te esperamos en Libramiento Manuel Pérez Treviño, 1129 Colonia Las Torres, frente al Restaurant República. O llámanos al 878-78-39697. Solo aquí compras sin tener membresía. Solo aquí, en Más Bodega. Ya son las 8 con 17, la temperatura en los 20 grados centígrados. Vamos a las calles de la ciudad de Piedras Negras. ¿Qué sucede? Mario Enrique Alvarado Campos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos los que están al pendiente de Super Channel. Hay información importante que se generó esta tarde en la ciudad. Lo más destacado es un hombre de 33 años, el cual recibió una descarga eléctrica bastante, bastante grave. Y es que este hombre identificado como Adín, residente de la colonia Los Laureles, calle Hortensia, en otro lugar diferente al que estamos en este momento mostrándoles que es su domicilio, bueno, pues lo trajeron donde se encontraba trabajando, vaya, sus compañeros de trabajo lo trajeron después de recibir una descarga en su brazo izquierdo y que esa descarga saliera por sus pies. Llegó hasta el lugar, ahí lo abandonan, se retiran los compañeros, su esposo se da cuenta de esta situación, llama al 911 y arriban elementos de seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja quienes dijeron, ¿sabes qué? Eso está bien grave y hay que trasladarlo de emergencia al Hospital Salvador Chavarría. Héctor, las lesiones que presenta este hombre son demasiado graves y muy, muy probablemente tengan que apuntarle los dos pies. Esta situación, como les comento, ocurre esta tarde en Piedras Negras, calle Hortensia de la colonia Los Laureles. Este hombre que recibe una tremenda descarga eléctrica con consecuencias casi mortales. Y ojo, todavía, todavía no está fuera de peligro este hombre. Hay que hacerle una revisión corporal para ver qué tipo de lesiones presenta su cuerpo pero desafortunadamente pues, hasta estos momentos continúa con vida en terapia intensiva del Hospital Salvador Chavarría. Pues ahí está la hospitalización de esta persona que lamentablemente sufrió esta, esta situación grave, esta descarga eléctrica. Gracias Mario por la información, te deseo buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches Mario Enrique Alvarado Campos. Mañana ya comienza el mes de diciembre, diciembre y sus posadas, tan es así que el DIF Coahuila ya prepara posadas navideñas en los centros comunitarios. 
la Coordinación Regional del BIF Coahuila prepara las tradicionales posadas navideñas en cada uno de los comedores comunitarios del 13 al 15 de diciembre para cerrar la atención por Navidad y Año Nuevo y reanudar labores en enero del 2022. Valiente Eliasa Chávez dijo que el 15 de diciembre será el último día que se reciba a los adultos mayores que acuden por su alimento calientito a los comedores comunitarios ya que cierren actividades por periodo vacacional de Navidad. Mencionó que las posadas navideñas se estarán llevando a cabo en cada uno de los comedores de la región norte y en cada uno de ellos estarán entregando presentes y alimentos tradicionales de la temporada. 15 estaríamos en los otros cuatro comedores de eh, cinco manantiales. También a esto eh, mi compañero de Ciudad Acuña tendrá sus fechas ya programadas para estar presente en los comedores de Ciudad Acuña y de esta manera pues ya cubrir este, la totalidad de, de los centros comunitarios y comedores de adultos mayores que están brindando el servicio a la comunidad de, a diario. Aunque las fechas son variadas, como te comento, es 13, 14 y 15, el servicio se deja de, de dar, en este caso, para ya culminar con el cierre de este ciclo, de esta temporada, el día 15 es el último día que los adultos asisten para poder recibir este alimento calentito, reincorporándose ya este, el, en el 2022 a principios de enero que asisten al comedor y pues qué mejor que puedan eh, disfrutar de estas épocas de sembrina y ya dar el, el, el cierre de esta temporadita en cada uno de los comedores que tenemos en la región norte, no solamente aquí en Piedra Negra, sino en Manatiales, Jiménez y en Ciudad Acuña también. Se tiene la... Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Una muy buena noticia la que se genera aquí en Piedras Negras y que tiene un replique a nivel nacional, porque aquí en Piedras Negras se prepara la logística para que 68 trailers transporten más de 650 mil juguetes al interior del país. El coordinador nacional de este evento se llama Rigoberto Ríos, el pastor, y esto fue lo que dijo de este evento. El coordinador nacional de la Operación Niño la Navidad en México, Rigoberto Río, señaló que este viernes se dará el banderazo de salida a los 68 tráileres en los que se transportarán los cerca de 620 mil regalos que se distribuirán en México a través del Ministerio Samaritan Pools. Indicó que esta actividad se viene llevando a cabo en el país desde hace más de 20 años a través de la mencionada institución norteamericana y Festiniños, que es la parte donataria y encargada de entregar las cajas de regalos. Ríos Guajardo declaró que los niños beneficiados no solo son aquellos de escasos recursos que viven en zonas urbanas, sino también para menores que se encuentran en lugares de difícil acceso de estados como Oaxaca, Chiapa y Guerrero, entre otros. Señaló que este año, de acuerdo al cronograma, las regiones centro y sureste de Coahuila, concretamente los municipios de Monclova, Frontera, Saltillo y Ramos Arizpe, y otras comunidades, se verán beneficiados con dos contenedores. Eh, ya tenemos aquí en México pues, más de 20 años trabajando, pero... Ahora, este, gracias a Dios que por primera vez van a pasar por aquí, por la frontera de Piedras Negras, ya que su servidor como ahora eh, con el nuevo nombramiento de coordinador nacional de Operación Niño de la Navidad en México, pues estamos gestionando ahora desde aquí toda la logística. Van a pasar 68 contenedores y con dos que tenemos ya en resguardo en México, pues vamos a hacer alrededor de más de 600... 20 mil cajitas que se van a repartir a lo largo y ancho de la república. ¿Esto es para niños de escasos recursos? Porque... Sí, es para, para niños eh, de escasos recursos en, y que estén en necesidad y también procuramos ir a lugares no alcanzados, le llamamos así a aquellos lugares de difícil acceso eh, no solamente niños de, de la urbanidad que, que son de escasos recursos o, o con necesidades especiales, sino niños que están allá en las rancherías, que están en aquellos lugares. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 8 ya con 24 y no solamente el pastor está haciendo este tema de los regalos, también la escuela de medicina lleva a cabo el juguetón para repartir regalos a niños de escasos recursos económicos. La Escuela de Medicina de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila lleva a cabo su juguetón 2021 con la finalidad de reunir la mayor cantidad posible de juguetes nuevos o usados en buen estado, que serán distribuidos entre niños de escasos recursos. 
Lo anterior fue dado a conocer por el alumno y consejero directivo del plantel, Miguel Ángel Sánchez, quien agregó que esta actividad cerrará el próximo 6 de diciembre, para lo cual se cuenta con varios centros de acopio en donde se estarán recibiendo los juguetes. Sánchez Zavala declaró que la meta que se tiene es la de reunir suficientes juguetes para regalar a alrededor de 140 niños del sector de la ciudad que ya tienen debidamente identificados. El consejero directivo de la Escuela de Medicina informó que en tanto la campaña termina el lunes, la entrega de los regalos se llevará a cabo en tres diferentes fechas, los días 13, 15 y 16 de este mes de diciembre. Hay algunos lugares en los que hay algunas promociones para las personas que donen juguetes, como en Café Artelate y en el Café 1111, cuando ellos vayan y donen, algún juguete reciben un café americano, si no me equivoco. ¿Esto significa que esta colecta no solamente es para alumnos y maestros de, del campus, es para la población sí, en general? Sí, estamos recibiendo juguetes de la población en general, invitando a todas las personas a que participen donando juguetes para niños de escasos recursos. Tienen fecha de límite de, de entrega, pero ¿cuándo se entregarían ustedes a, a los niños? Sí, lo que tenemos planeado es que la colecta termine el día 6 de diciembre y empezamos a repartir el día 13 y después el día 15 y 16 de diciembre. ¿Ya tienen definidas las colonias o las instituciones? Donde sí, la, las áreas ya están definidas, ya, ya tenemos el plan de entrega y todo eso, este, y pues estamos listos y esperando recibir más juguetes para completar la, la meta que tenemos. ¿Tienen meta? Sí, pero, eh, esperamos juntar juguetes para aproximadamente 140 niños, más o menos, uh -huh. es lo que esperamos poder recibir. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo. Garza Lara. Increíble la historia que a continuación compartimos con ustedes. El municipio se ha esforzado en embellecer nuestra ciudad en esta época decembrina. Lamentablemente, inspectores municipales lograron ubicar el domicilio con el artículo que vemos en estos momentos en pantalla de este hombre que se llevó esta esfera que es colgada precisamente en los cruceros de Piedras Negras. No es el primer objeto que se roban ni los objetos navideños se han librado de la delincuencia y en los primeros minutos de este martes se ve el momento en que este sujeto se robó una esfera, qué bárbaro, adorno, propiedad, por cierto, del municipio, no perdonan la Navidad. Una cosa es que los dejen recargados para posteriormente ser colocados y otra cosa es que estén olvidados, estos no están olvidados, los colocan para posteriormente ser colocados en los postes o en donde el municipio considere pertinente. Lamentablemente algunos ciudadanos se han aprovechado de esta situación como aquel personaje que se robó la corona y que fue y se la regaló al vecino que de hecho la corona estaba más grande que la pared pero bueno, esa es otra cosa. Ante esta situación, nuestro compañero Armando Valdés acudió al Ministerio Público para conocer si había alguna denuncia de este tipo y esto fue lo que dijo la autoridad. Luego de los adornos navideños que han sido robados al municipio en los últimos días, la Fiscalía General de Justicia no cuenta con denuncias formales por parte de las autoridades municipales. El agente del Ministerio Público, Luis Julián Valdés Nájera, indicó que es necesaria la denuncia para poder determinar qué tipo de delito incurriría la persona detenida con algún adorno. Hasta el momento no tenemos querella por, por hechos delictivos en cuanto a ese asunto. Se está en espera de que se presenten dichas querellas para poder iniciar las investigaciones. Son por un puro reporte nada más a seguridad pública ustedes. ¿no? Así es. ¿Son varios los que han atendido, que han recibido? Este, como le comento, no tenemos creya y no podemos establecer cuántos daños o cuáles han sido los daños que se han producido. Hasta que tengamos dicha creya, se podrá de, de llevar a cabo la investigación en hacer las pesquisas correspondientes. ¿Se tiene conocimiento cuál pudiera ser el delito que pudieran infringir en dado caso de que se denuncie esto? Se, pues se tendría que iniciar una carpeta de investigación de acuerdo a los hechos para poder llevar a cabo las pesquisas y poder determinar ahí la situación en cuanto al delito. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés. El municipio ha respondido a esta situación y señala el secretario del ayuntamiento que el robo, ojo, el robo de adornos navideños municipales será denunciado. Ya que los ornatos navideños son parte del patrimonio municipal, el robo que se ha tenido de dos adornos de ese tipo en los últimos días constituye un daño y un delito que será denunciado formalmente, aseguró el secretario del ayuntamiento. Efraín Rogelio García Flores estableció que los adornos se confeccionaron con los recursos públicos, por lo que atentar contra ellos, además de ser un acto ilegal, representa un atentado contra los bienes municipales. 
indicó que en las próximas horas se interpondrá la querella correspondiente de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, no solo para sancionar a quienes cometieron estos actos, sino para sentar un precedente. Y es que, de acuerdo a García Flores, se busca que en el futuro no se vuelvan a presentar robos o actos vandálicos contra los ornatos, pero también que la ciudadanía colabore denunciando a quienes lo hagan. Así es, este, yo creo que hay que dar el mensaje claro de que quien dispone de bienes que son ajenos y sobre todo de bienes que son del dominio público, como son los adornos que, que han estado, que eh, a, a, precisamente adornan eh, las avenidas y las plazas, pues son propiedad del pueblo de Piedras Negras, de verdad. Eh, ha sido un esfuerzo por parte de esta administración en, en, en la elaboración, este, en la colocación, como para que se vaya a disponer de ellos. Entonces, eh, en efecto, se, ya es el segundo caso que se, que se ubica en esas, en esas circunstancias. Se va a tratar de, de lograr la identidad de, de los responsables para poder intentar la acción respectiva. Es una acción delictiva, ¿verdad? es un robo eh, a un bien eh, propiedad del municipio y, y una vez la identidad correspondiente se ejercitará la acción penal. Que exista un precedente también para, eh, en caso de que alguna otra persona intente hacer algo similar, ¿no? Es importante, eh, en efecto, es importante que la gente comprenda que estos bienes, este, este esfuerzo que se hace es en beneficio de todos nosotros. Y todos debemos estar al pendiente de lo que pasa con ellos. Y estamos igual convocando a la población para que haga un reporte hagan los reportes correspondientes para poder acudir y, y, y evitar ese tipo de actos. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para su presión el 12, Armando López Capetillo. Bueno, pues ya lo saben, si a ustedes les gustan los adornos, no se los vayan a llevar porque serán denunciados. Hacemos una pausa, ya volvemos. En Piedras Negras, con más obras para todos, cumplimos con la ampliación a cuatro carriles del Camino a Tinajas y el Boulevard Álvaro Villarreal, iluminados y con más árboles. Nuevas vialidades que forman parte de un gran circuito vial para la ciudad. Con más obras para todos, Gobierno Municipal de Piedras Negras. Son cuatro sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan, todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre, para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Porque usted es lo más importante para nosotros, le ofrecemos el mejor regalo, nuestra mejor atención con mucho aprecio en estas fiestas navideñas y el mejor de los éxitos en el próximo año nuevo. Feliz Navidad y Año Nuevo 2022, sus amigos de Pemex Gasolineras. 
Dona juguetes y regala sonrisas. En esta Navidad jugamos todos. Te invitamos a provocar alegría en los niños más necesitados de la ciudad. Dona un juguete y genera una sonrisa. Abrazando la vida, Juancho y el Jarocho, el reportero urbano y Red 12 te invitan a esta campaña navideña. Regala un juguete que entregaremos el 18 de diciembre a niñas y niños de Piedras Negras. Te esperamos en las instalaciones de Super Channel 12 en Avenida Carranza, 1104, en la Colonia Roma. Verás que juntos haremos la diferencia. En esta Navidad, jugamos todos. Tiras negras son las 8 con 35 y estamos a 20 grados. Espero que estés disfrutando de tu velada con tu cena en familia. Te comento que esta noche alcanzaremos una mínima de 14 y estará parcialmente nublado. Muchas gracias por acompañarme. Continuamos. Veinticuatro minutos ya y serán las nueve, la temperatura en Piedras Negras en los 20 grados centígrados, noche nublada de acuerdo al pronóstico del tiempo. Más adelante con todos los detalles del pronóstico para los próximos días, ¿cómo inicia diciembre? ¿Habrá frío no habrá frío? ¿Ya llegará el invierno adelantado o todavía no? Tendremos los detalles un poquito más adelante. El día de hoy el municipio de conocer para quienes gustan de tronar cohetes, para quienes gustan de comprar y de colocar palomas en los botes para que se escuche el estruendo. Bueno, a todos ellos el municipio les da un aviso muy importante, creo que muy claro. Prohibida la venta de cohetes y quien se sorprenda tronando cohetes será sancionado. Por ser una disposición de carácter estatal y que tiene que ver con cuestiones de seguridad, el municipio se alista para sancionar a aquellas personas, comerciantes o particulares que sean detectados vendiendo o usando pirotecnia. Y es que con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año, donde suele ser común el uso de cohetes, el Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales reforzará las acciones para detectar esta irregularidad. El jefe de la dependencia, Jesús Gilberto Cruz Castañeda, confirmó lo anterior y exhortó a la población en general a acatar dicha disposición, ya que, apoyados con la policía preventiva, sancionarán a quienes la violen. Incluso, hizo la invitación a los residentes o ciudadanos de Estados Unidos que suelen cruzar esta frontera a celebrar dichas festividades, a respetar esa instrucción ya que también serían fuertemente sancionados. Sí, eh, vamos a estar ahí pendientes de los puntos donde se han estado vendiendo en años anteriores y ubicar ahí alguna casa particular que esté con la venta de pirotecnia o en las llamadas pulgas. Al igual se les hace mención a... Muchos extranjeros, vecinos de aquí, de, de esta ciudad, eh, traen a veces pirotecnia de allá de Estados Unidos y pues nomás que tomen las precauciones porque no está permitido de momento. ¿Es eh, por motivos de seguridad propiamente? Más que nada es por motivos de seguridad aquí en la ciudad, en la frontera y pues tratar de evitar este, algún este, evento que, que pudiera aparecer y no es. Si un ciudadano, si un particular la está usando, no vendiendo, usando, ¿a qué sanción se puede hacer? También se les recoge la mercancía y se les hace una multa y ya se le habla a Seguridad Pública. ¿Se apoyarán precisamente con la policía preventiva para estas acciones? Sí, así es, al igual tenemos los contactos de Guardia Nacional para por si es un pólvora en cantidad, pues para que ellos dispongan de, de ese material. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchan el 12, Armando López Capetillo. Alonso N., 29 años, fue detenido por amenazas y posesión de narcóticos. También es señalado por feminicidio. Alonso N., de 29 años de edad, detenido en Piranera, sería turnado ante un juez penal por el delito de posesión y amenazas. Ya será posteriormente la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 2 quien solicite algún mandamiento de captura por el feminicidio de Yaquilín N., de 29 años, a quien dio muerte en San Carlos, Coahuila. El agente del Ministerio Público, Luis Julián Valdés Nájera, indicó que la región Norte 1 se integra a la carpeta por posesión de narcóticos. Así es, se cuenta con una persona detenida por delito de posesión de narcóticos, este, se encuentra en trámite para resolver la situación jurídica de la persona. ¿Este podría ser enviado al Cerezo? 
Así es, este, cumpliendo sus 48 horas o las horas que la ley señala, se, se tiene que resolver su situación jurídica y obviamente continuar con los procesos penales correspondientes. ¿Se verificará si cuenta con otros delitos esta persona? Eh, sí, se verifica si cuenta con algún otro tipo de delito y en su caso, pues ahí la colaboración correspondiente con la autoridad o con las autoridades que, que lo requieran. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés. La Fiscalía ha cumplido con uh, las uh, nuevas disposiciones que ha hecho la autoridad correspondiente, reforzar la seguridad en el tema de migración. Después de la reunión de autoridades estatales de migración y con la autoridad de Estados Unidos, la Fiscalía General de Justicia ha reforzado las acciones en cuanto a operatividad para evitar el alto flujo de migrantes. El agente del Ministerio Público, Luis Julián Valdés Nájera, señaló lo anterior y dijo que los operativos son en forma coordinada. La instrucción es ir trabajando de manera coordinada para para tener condiciones de seguridad en, en el Estado, pues la, esta seguridad genera que en el Estado se encuentre una, una estabilidad en, en cuestiones de seguridad. ¿Los ¿Sí? operativos continuarán? Así es. No solamente se trata de migrantes, sino también de otro tipo de... Se, sí, se, es un tema en específico en cuestiones de seguridad. Eh, sí, son, son temas centrales la seguridad este, para, para el Estado y pues para en, 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 en global y también en lo particular para esta ciudad de Pernero Escobula. ¿Se tiene buenos números o estadísticas aquí en esta frontera de las carpetas judicializadas de la Fiscalía? Sí, se cuenta, pues se trabaja por la seguridad y, y pues la seguridad en esta ciudad de Pernero Escobula pues conlleva a, a poner a disposición ante un juzgado jurisdiccional a personas que infligen en, en cuestiones de delito. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés. El condado de Maverick también se encuentra muy pendiente del flujo migratorio que se da en esta frontera y ante esta situación a través del departamento se alista para comenzar arrestos. Está contemplado que para el próximo mes de diciembre el departamento del sheriff inicie con arresto de indocumentados que ingresen por esta región de Texas, a los cuales trasladará al condado de Valverde para que sean procesados por la patrulla fronteriza. Actualmente la administración del juez David Saucedo están pláticas con la oficina del gobierno de Texas, las autoridades de Del Río y con la patrulla fronteriza para ultimar detalles de cómo se va a trabajar en el tema. Durante las últimas dos semanas hemos tenido la oportunidad de trabajar con el señor Víctor Escalón que es la mano derecha del gobernador en estos temas. Y estamos trabajando en otra conferencia que tuvimos telefónica con el, no nomás el departamento del sheriff, sino el departamento de la secretaria del condado, del abogado del condado, su servidor, para asegurar que esos departamentos tengan los fondos necesarios también para que se lleve a cabo la prosecución de la gente que se cruza ilegalmente. Son aproximadamente 450 mil dólares que van a utilizar en esos departamentos, no viene directamente el pago de impuestos, viene de estas becas, para nosotros es muy importante porque no hay impacto al pago de impuestos, a la misma vez créeme como yo le he dicho que vamos a asegurar esta frontera y uh, la oficina del gobernador tiene el apoyo de este condado, usted sabe bien que hace mucho tiempo atrás uh, yo firmé una, yo fui uno de los primeros condados, parece que el número 3 en el estado de Texas que firmamos la declaración de emergencia. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. El día de mañana, miércoles, comenzamos el mes de diciembre. 1 de diciembre, el día de mañana, es el día del químico. Y hay un químico en Piedras Negras con mucha experiencia, más de 50 años de trayectoria, honor a quien honor merece. Para toda persona que padezca un problema de salud, el trabajo que desarrollan los químicos farmacobiólogos debe ser considerado tan importante como la labor de los médicos en sí y las enfermeras, ya que gracias a los estudios que son capaces de efectuar, colaboran para que el paciente recupere su salud. En el marco del Día del Químico, que en nuestro país se celebra este 1 de diciembre, Radio Zócalo y Super Channel platicó con don Benjamín Valdés, que durante más de 50 años ha ejercido esa profesión. Siempre atento a toda persona que acude a su laboratorio, el señor Valdés consideró que los resultados de los estudios que elaboran sin duda orientan a los doctores en el diagnóstico que pueden emitir a su paciente. Yo creo que este, aunque mucha gente no lo recuerda, pero este, más que nada depende de nuestra respuesta en los exámenes, un diagnóstico pronto para poder dar solución al, al médico, de, de dar, orientarle un poco de su, su diagnóstico. 
de buenos exámenes. Inclusive don Benjamín dijo que la labor de un químico puede prevenir algunas enfermedades o cuando se trata de personas con algún padecimiento, los estudios clínicos que realizan ayudan a controlarlo o evitar que se agrave. Antes de que tenga algún problema serio, podemos ayudar. La medicina en exámenes es preventivo o correctivo, cualquiera de los dos, míralo como tú quieras. Preventivo, cuando tú vienes por ti mismo a checarte y tú puedes detectar alguna enfermedad, si es ligera, crónica o aguda, y puedes ir ya con un diagnóstico medias, el diagnóstico lo va a dar el médico, pero ya con resultados te pueden facilitar un tratamiento. Con más de cinco décadas dedicándose a hacer todo tipo de estudios a través de muestras de sangre, orina y otros elementos, Don Benjamín Valdés reconoció que su actividad, como muchas otras, se vio afectada por el COVID, pero a pesar de los riesgos que implicaba atender a sus clientes, nunca cerró su laboratorio. No me guardé, no me guardé, simplemente seguí adelante con cubrebocas y pues trabajando. ¿Por qué? Porque la gente necesita de nosotros, como del médico, como de la enfermera, todo, la medicina. Sigue adelante, no puedes parar. Entonces seguimos adelante trabajando como normalmente, claro, cuidándonos, pero este, de hecho eh, me decían, oye, con tu edad, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a tu casa. Pues no, no les, no les hice caso a ninguno y seguí trabajando. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Don Benjamín Valdés, y una persona aparte, un excelente químico, una persona altruista que ayuda a los demás. Nuestro reconocimiento. 8, 46, 14 y las 9. Pausa y volvemos. La Navidad ya se ve en Piedras Negras. Visita la Plaza de las Culturas. Hermosas luces de colores y adornos navideños, acompañados del show de luz y sonido de la gran fuente danzante. Te esperamos en la Plaza de las Culturas. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia uh. ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-1234567. El buen fin. Llega a Simas. Desde el primero de noviembre y hasta el 20 de diciembre te descontamos multas y recargos en adeudos de tres meses o más. Además, obtén de 6 a 12 meses sin intereses en tarjetas participantes Visa o Mastercard. Ven a nuestras oficinas en Avenida 16 de Septiembre y obtén el beneficio. No lo olvides, en el buen fin, Simas está contigo. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras nueve sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Decora tu casa con las mejores pinturas de excelente calidad de pinturas Ocel. 20% de descuento en pinturas vinílicas y de esmalte. Además, aprovecha el 30% de descuento en todos los impermeabilizantes. Visítanos y recibe la mejor atención. Pinturas Ocel. Así se pinta.
familia celebra todo muy contento. Super Channel 12, la televisión y disfruta del momento. En Super Channel 12. Y feliz Navidad te desea. Super Channel 12. Y feliz Navidad. Super Channel 12. Super Channel 12, el canal de las noticias. Super Channel 12. Serán las 9 de la noche, la temperatura en piedras negras en los 20 grados centígrados. Esta semana pagan, esta noche depositan, esta noche mucha gente recibe su ahorro, esta noche aparte de su sueldo, esta noche mucha gente recibe su aguinaldo. Fuimos y platicamos con el presidente del grupo Index, ¿cuándo le van a pagar el aguinaldo en el sector maquilador? Atención, nada más de casa, porque esto fue lo que dijo. El presidente de la industria mexicana de exportación, Gustavo Gutiérrez García, informó que las maquiladoras de la localidad están listas para iniciar con el pago del aguinaldo a sus trabajadores, donde la derrama económica por dicho concepto se estima en 155 millones de pesos. Mencionó que algunas empresas comenzarán a cumplir esta misma semana, mientras que otras más lo programaron para la próxima, pero todas lo harán antes del tiempo que establece la ley, que es el 20 de diciembre. Gutiérrez García recomendó a los trabajadores que recibirán su pago a que lo cuiden y lo gasten en lo necesario, al tiempo que también les pidió tomar precauciones al momento de acudir al cajero a cobrar. Así es, señor. Eso es por ley. Hablando de una cifra estimada, don Gustavo, este año, ¿cuánto sería la derrama? Están, estamos hablando de alrededor de 155 millones de pesos este, se está programando para pagarla la segunda uh, unos en la primera, unos uh, otros en la segunda semana del mes de diciembre es decir, a partir de este próximo miércoles, jueves, viernes ya comenzarían a reflejarse de los pagos en algunos trabajadores maquiladoras en algunos, pero por uh, razones de seguridad no, no se menciona nombre Obviamente siempre han cumplido antes del, del tiempo que da la ley, que es el 20 de diciembre, ¿no?, para pagar. Así es, este, siempre hemos estado en tiempo y forma, este, inclusive tratamos de eh, hacerlo lo más pronto posible, eh, entrando a diciembre, para que tengan la oportunidad de invertir ese dinero en lo que necesite el trabajador. ¿no? En temas de seguridad, pues recomendarle no acudir a cobrarlos en... En horas del día, no ir solos de preferencia, no dar el número eh, de NIP de la tarjeta, ¿no? Ah, sí, o sea, eso siempre siempre se ha dicho que tengan, tomen las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de problemas de seguridad. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Tenga usted mucho cuidado al momento de pagar o de recibir algún billete porque al parecer... Hay algunos billetes de denominación falsa. Con la llegada de la temporada de ventas de fin de año, donde se genera una importante derrama económica por el pago de aguinaldos y otras prestaciones, los comerciantes deberán tener mucha precaución ante la circulación de billetes falsos. Así lo declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Mario González Rodríguez, quien dijo que, ante ello, los negocios en general deben de aplicar las medidas para verificar la autenticidad del billete de cualquier denominación. Mencionó que también hay que tomar en cuenta que estafadores puedan aprovechar que ya hay nuevos billetes, por lo que, si existen dudas al respecto, deben verificarse en la página del Banco de México para estar seguros de cuáles son los auténticos. Sí, así es, las precauciones correspondientes, este, más ahorita que hay billetes nuevos en juego, ¿verdad? Que, que, que se están canjeando billetes este, nuevos por viejos, entonces que se metan a la página del Banco de México, el Banco de México ahí tiene toda la publicidad, de toda la, la moneda antigua y la moneda nueva, ¿verdad? para que vean cuáles son los indicadores de seguridad y está la expectativa de que no haya, no haya billetes falsos circulando. También, si es así, que cayeron en, en algún en algún ilícito de este tipo, ¿verdad? que fueron víctimas, este, que hagan su denuncia correspondiente ¿verdad? para que la, la autoridad pueda actuar. ¿verdad? Hay que recordar que la denuncia 
este, es, es el botón en cual la, la autoridad ya, le, ya puede act empezar a actuar. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. De 15 a 20 personas diarias acuden a registrarse al programa del Más 65. La Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal mantendrá hasta mediados de diciembre en las instalaciones del Centro Comunitario de la Colonia Presidentes su operativo para recibir a personas que quieran registrarse como beneficiarios del programa Más 65, informó Margarita Villa. La Servidora de la Nación dijo que el horario de recepción de documentación para aspirantes a este programa es de 9 de la mañana a las 2 de la tarde de lunes a viernes. Destacó que las personas que deseen adherirse a este programa para que reciban su apoyo cada dos meses tienen que tener cumplidos los 65 años al momento de iniciar el trámite. Asimismo, Margarita Villa dijo que este martes fue el último día que se llevó a cabo la entrega a domicilio del primer paquete de tarjetas de beneficiarios que llegó, por lo que las que no se alcancen a repartir serán dejadas para una ronda posterior. Nos encontramos ahorita en el centro comunitario de la colonia Presidentes, este, es registrando a aquellas personas que cumplieron sus 65 años y quieren registrarse al programa de gobierno federal. Entonces aquí estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, así es, todos los días recibimos eh, aproximadamente de 15 a 20 personas diarias. Entonces, este, pues sí, 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 sí siguen viniendo. Estaremos este, hasta mediados del mes aquí. Así es, ya también los servidores están yendo a los domicilios a buscar a las personas. Ya hoy se cierra este, el, el apoyo de, para ellos, ¿verdad?, de la entrega de las tarjetas. Entonces hoy concluimos, pero ya este, la mayoría, todos están entregados. Así es, después tendremos otra, otra este, va, a haber, va a haber otra vuelta, ¿verdad?, de, de las tarjetas, por si acaso llegase a quedar algunas, pero hasta ahorita todos, este, todas están confirmadas de entregar. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Sebastián Flores en las calles de la ciudad. Adelante, Sebastián, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy aquí y a toda la gente que nos tiene que ver, que toca el nocturno. Pues en este momento me encuentro sobre la avenida Mar Muerto, que con Juan Pablo II, donde nos están reportando que los semáforos no están funcionando. Entonces, para toda la gente que está circulando por esta vialidad, pues les recomendamos y también pues que tengan mucha, mucha precaución sobre estos cruces, hagan sus debidos altos y mira, déjame te muestro un poco más rápidamente Ahí se puede observar que no está jalando esos semáforos, así como se menciono, pues más que nada para que tengan precaución a circular por esta vialidad, eh, sean el paso, eh, hagan sus saltos debidamente, no se confíen para que no pueda ocurrir algún accidente en esta vialidad. Y pues bueno, es el reporte que tenemos hasta el momento aquí en la ciudad de Piedras. Gracias Sebastián, que tengas buenas noches. Igualmente, que tengas buenas noches. Faltan tres minutos a las nueve, es momento del pronóstico. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Buenas noches, tiras negras, pues ya para que puedan descansar, veamos el pronóstico del tiempo. Para esta noche alcanzaremos una mínima de 14 y estará parcialmente nublado. Para nuestro día de mañana estará totalmente soleado con una máxima de 24 y una mínima de 14. Para jueves también soleado, máxima de 26 y una mínima de 16. Mientras que viernes será el día más caliente, ya que su máxima será de 27 y una mínima de 15. Sábado se mantiene soleado también, máxima de 25, mínima de 14 y el domingo empieza a descender la temperatura con su máxima de 22 y la mínima de 13. Por si planeas ir a Cuña, su máxima será de 25 y la mínima de 10. Jiménez, 5 manantiales y Sabinas, su máxima se mantiene en 25 y la mínima se mantiene en 12. Para Sur Central de Texas, San Antonio su máxima será de 73 y la mínima de 54 Fahrenheit. Para Ubalde será de 74 máxima y 51 mínima. Totalmente soleado, al igual que Carrizo Springs. Su máxima será de 76 y mínima de 54 Fahrenheit. Agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán y recuerda, Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Que descanses.
Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Pintura Social presenta el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Pinturas Ocel, así se pinta. Cruces internacionales, el puente 1 lleno. Vamos al puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra, ese no tiene fila. La mejor opción es el puente 2. Gracias a nuestros amigos de Ocel por el gentil patrocinio. Pintura Social presentó el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Pinturas Ocel, así se pinta. Son las nueve en punto, nos vamos. Gracias, que descanse. te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de ronda si no es de gas comida asco no 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 si no es de gas comida asco no te llenas. si no es de gas a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presentó 